Настали теплые деньки, я смотрю в окно и вижу во дворе местных любителей выпить, которые сидят на лавочках, ловят первые лучики солнца и пьют водочку. Очевидно же, что они бездельники. Я, наблюдающий за ними, отработал свои социально ответственные 5-2, стою в свой выходной у окна и наблюдаю за ними. Очевидно же, что я не бездельник. Но я в субботу и воскресенье ничего не делал, лежал и не выходил из дома. А те самые любители выпить организовали совместные посиделки, сходили в магазин за водкой, на которого, кстати, они где-то достали деньги, возможно, своим трудом. И сейчас они сидят, общаются, отдыхают, не проводят свободное время активнее, чем я. То есть, в текущем временном промежутке я бездельник, а они, получается, не бездельники. Как вообще наполнить смыслом такое расплывчатое понятие, как бездельник? Давайте обратимся к происхождению слова «слакер». В 1914 году началась Первая мировая война. Вооруженные силы США активно привлекали добровольцев с удивительно изобретательным набором вербовочных плакатов. Но этого было недостаточно. 18 мая 1917 года закон о выборочной службе разрешил создание ограниченной воинской повинности, которая позволила призвать в армию 1 миллион мужчин в возрасте от 21 до 31 года. Тех, кто уклонялся от участия в призыве, стали называть «слакерами», «бездельниками». Само слово происходит от латинского «laxus», что означает «вялый», «свободный». Власть тех лет пыталась таким образом пристыдить людей тем, что они, являясь жителями государства, которое их кормит, поэт одевает, отказываются служить во имя его интересов. Поэтому на них и навешивали такой ярлык. В те времена в газетах даже вывешивали списки слакеров, и при желании их могли привлечь к ответственности. После войны это слово немного растворилось, и им стали назвать любого, кто уклоняется от какой-либо работы. Понятие «слакер» в фильме олицетворяет не человека, который ничего не делает, а человека, который не делает того, что ему навязывает система. Ложные принципы, институты, все то, что лишает его настоящей свободы. Не той иллюзорной, видимость которой создает система, а той, которая реально дает ему этот непередаваемый дух скинутых оков. Я не говорю, что жить в системе это плохо, это дело лично каждого. Но мне не нравится, когда человека лишают права выбора, каким ему быть, и за это навешивают на него ярлыки. Такое долгое вступление я сделал для того, чтобы при просмотре фильма зритель отталкивался от такой трактовки слова «бездельник», а не думал, что речь пойдет про его коллегу из офиса, который приходит туда просиживать свои штаны. В 1988 году начинающий режиссер Ричард Линклейтер снял фильм «Невозможно научиться пахать, читая книги», ставший отличной пробой пера для выработки стиля техасского режиссера. Здесь было много статичных кадров, мало диалогов, обычные урбанистические пейзажи и молодые живые, пышущие мечтами о будущем герои. В ленте исследовалась тема путешествия без цели, просто движение вперед и поиска своего пути. Его вторая работа «Слакер» сходу попала в номинанты на Гран-при Санденса. Этот фильм, к сожалению, не был обречен на великую славу, но, на мой взгляд, это одна из самых интересных и живых работ независимого кино 90-х годов. В самом начале «Бездельника» мы видим самого режиссера фильма, едущего на автобусе. И эта связь с его молчаливым персонажем из его первой работы, про которую я упоминал ранее. Невозможно научиться пахать, читая книги. В некотором роде передающего эстафетную палочку «Слакеру», которую в дальнейшем будут передавать друг другу и герои фильма. Затем персонаж Линклейтера садится в такси под номером 3. Это важно. Далее следует монолог. Forever. I mean, it's like, uh, you know, in The Wizard of Oz, when Dorothy meets the Scarecrow and they do that little dance at that crossroads and they think about going all those directions and they end up going in that one direction. I mean, all those other directions, just because they thought about it, became separate realities. I mean, they just went on from there and lived the rest of their life, you know, just 
I mean, entirely different movies, but we'll never see it because, you know, we're kind of trapped in this one reality restriction type of thing, you know? А затем он выходит из такси уже с номером 38. То есть, получается, своими мыслями он создал своего рода новую реальность, в которую он выходит из машины 38. И вспоминая его слова... Мы действительно наблюдаем один из его странных снов, где машина сбивает женщину и где в дальнейшем чередуются странные события. Все происходящее в фильме кажется необычным, не связанным, расплывчатым. Это сон героя Линклейтера. Поэтому я смело могу назвать этот фильм неосюрреализмом. И прежде чем кинуть меня камни, давайте все-таки вспомним последующие работы Линклейтера, где он уже прибегал к смешиванию реальности со сном в помутнении и недавним Аполлон 10,5. А пробуждение жизни и вовсе был полностью посвящен размышлениям про сновидения. Чтобы вы понимали первоначальный посыл сюрреализма, я приведу цитату Луиса Бенюэля, одного из ярких представителей этого течения от мира кино. Стиль сюрреалистов, их способ выражения себя, были инструментами для изменения застойного окружающего мира. Ричард Линклейтер избрал инструментами для своей ленты элементы загадочности, абсурда, иронии, создав свой фантасмагоричный Остин с яркими персонажами, для которых важнейшей ценностью является свобода. Но направлено ли его кино на борьбу с институтами общества? Давайте попробуем в этом разобраться. Сюрреализм, как известно, вырос из дадаизма. Дадаизм родился из декаданса. Художники пытались доказать, что жизнь абсурдна и бессмысленна. Также на развитие стиля повлияло горе от ума. Художники много думали и мало работали. Отчего мир тонул в потоке бесконечных рефлексий без конкретики. Течение стало протестом против Первой мировой войны. Если раньше всегда говорилось о войне как о событии, уродующем людей физически, то в упоминаниях об этих событиях все чаще стали появляться фразы «изуродованные человеческие души». Именно тогда появился термин «снарядный шок», созданный английским психиатром Майерсом. Сейчас мы его знаем под названием ПТСР или посттравматическое стрессовое расстройство, наибольшее количество жертв которого было выявлено после Вьетнамской войны. Как известно, детство Ричарда Линклейтера прошло в самый разгар этого конфликта, о чем он не забыл саркастически упомянуть в своем последнем на данный момент фильме. Поэтому события в данной ленте лично мне по духу больше напоминают как раз времена эпохи Вьетнамской войны. Персонаж Линклейтера в начале фильма, создавая новую сумбурную реальность, сделал это на основе своих детских воспоминаний. То есть он переносит дух, царивший в 60-е и 70-е, в начало 90-х. И этот стиль напоминает ранние работы Брайна де Пальмы «Приветствия» и Хайма Маша. Но вернемся к фильму, ведь я не зря так просто затронул тему вооруженных сил и ПТСР, так как в этом эпизоде мы видим настоящую сатиру на армию. В 
Футболка персонажа содержит надпись, которая на протяжении долгих лет являлась пропагандистским слоганом для призыва на армейскую службу. Алтарь в его комнате – это степ над правительством, которое долгие годы создает в умах населения культ войны и делает из этого религиозное течение. Мы видим, что персонаж этого эпизода явно не в своем уме. Он застрял в детстве, что видно по фигуркам игрушки мистера Картошки и по детской книжке про паровую швабу Миллиган. Он изуродован ребенок с постера головы ластик на стене, только изуродован он душевно. Так и эти молодые люди, сидя в кафе, пытаются создать свой манифест, манифест Слакера, который призывает к отказу от всех стремлений и ставит между понятиями пассивность и свобода знак равенства. А если вспомнить красноречивое интервью персонажа, вышедшего из тюрьмы за примерное поведение, которое высказывает на первый взгляд парадоксальную, но если призадуматься довольно глубокую мысль о том, что все, что производит человек, является частью его собственной смерти. Самое забавное в этом моменте, что при этом он курит сигарету, от употребления никотина, кстати, умирает до 10 миллионов человек в год. То есть человек сам не осознает последствия многих простых вещей, окружающих его, и являющихся частью его повседневной жизни. Этот персонаж посылает в жопу работу ради набивания пуза свиньем у власти. И это в современном мире, где долгие рабочие часы – это часть гонки за статус и доход среди зажиточной элиты. Путь к достижению American Dream. Загрузить человека по полной и кидать ему как собаки кость в виде выходных, в которые он попросту не знает, что делать. Создать угрозу безработицы, чтобы человек держался за свою работу, как за нечто подаренное ему свыше. Кто-то возразит и скажет, что работать необходимо, труд облагораживает человека. Возможно, вы правы. Но не являетесь ли вы при этом человеком, которому когда-то крепко вбили в голову эту мысль? Слакеры же свободны от этих предрассудков и пытаются порвать этот порочный круг, в котором люди продают самое ценное, что у них есть – время, в обмен на то, что станет орудием их смерти. В искусстве с древних времен самым популярным сюжетом всегда было противостояние добра и зла, людей и богов, DC и Марвела. Выборы в США отчетливо отображают эту тенденцию. Две противоборствующие партии сходятся в битве не на жизнь, а на смерть, за благосклонность человеческих душ. Это самое настоящее шоу, за которым люди наблюдают с не меньшим интересом, чем за противостоянием Мстителей с Таносом или Джокера с Бэтменом. В конкретном эпизоде фильма персонаж ставит под сомнение легитимность и итоги выборов, где президентом становится человек, которому фактически доверяет всего лишь 18% населения страны. Иронически сравнивая эти цифры с цифрами поддержки диктаторов, набирающих куда больше показателей. А вещащие на стене плакаты Маркса и Энглиса – это шутливое напоминание о вечной красной угрозе для политической системы США. Соединенные Штаты были созданы в 1776 году как государство, и с 1789 года здесь избираются президенты. Это наряду с Конституцией самый старый и прочный институт в Америке. В фильме Линклейтер упоминается два успешных убийства президента США. Это Кеннеди и МакКинли. 
а также косвенно про две неудачные попытки. Первое — это упоминание имени Джона Хинкли, совершившего покушение на Рейгана. Второе — Линет Фром из банды Мэнсона на Джеральда Форда. В этом контексте важна сцена с Дедом Анархистом, который рассказывает Неволице про свое участие в гражданской войне в Испании с Сороловым. Тут он упоминает как раз Леона Чолгаша, убившего 25-го президента США Уильяма Маккинли. И Гая Фокса, лидера порохового заговора с целью покушения на жизнь английского короля Якова I. Just look at that shit. I've always dreamed of pulling a Guy Fox on the Texas legislature. Just blow the damn thing sky high. Старик говорит, что борьба за новый мир может идти только через насилие и разрушение самых крепких устоявшихся институтов общества. И его последние слова ставят знак равенства между созиданием и разрушением. Как показывает мировая история, зачастую для того, чтобы создать что-то великое, нужно сломать устаревшие механизмы общества. Помните, я вначале сказал про сюрреалистов? Так вот, их основной посыл был как раз в том, чтобы уничтожить старые устои, стереть их с лица земли, чтобы на уроинах создать нечто совершенно новое. И в этом, пожалуй, один из главных посылов фильма. Пытаюсь еще установить интересную взаимосвязь между волшебником страны Ос, Уильямом Маккинли и Линет Фром. Все это три упоминается в фильме. Маккинли важен тут не в качестве его государственных свершений, а в качестве личности, на которую, как считают многие аналитики, ссылается произведение «Волшебник страны Оз». В книге Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз» многие исследователи видят политическую сатиру на события в Америке конца 19 века. Девочка Дороти, Доротея, дарованная Богом, представляет собой душу американского народа, простую и непорочную. Центральные образы Баума – персонификация социальных классов тогдашней Америки. Железный дровосек – обесчеловеченный образ промышленного рабочего, подвергавшегося крайне жестокому обращению со стороны ведьмы Востока. Страшила, набитый соломой – это простые американские фермеры. Трусливый лев является аллюзией на военные круги и армию США и их возрождение в ходе испано-американской войны. Все вместе они становятся непобедимыми. Слабость же их в том, что они об этом не знают. Дровосек не знает о своей доброте, страшила об уме, о а лев, о смелости. Волшебник изумрудного города, 25-й президент США Уильям Маккинли. Особенность столицы страны ОС заключалась в том, что все ее жители носили зеленые очки, а потому верили, что стены города сооружены из драгоценного камня. Именно на этой вере держалось могущество великого Оза. Как могущество зеленого доллара держится на вере в него. ОС сокращенно название унции, которое применяется при торговле драгоценными металлами. Дорога из желтого кирпича – намек на золотой стандарт. Наивные и чутоковатые манчкины изображали простых граждан, обывателей, а летучие обезьяны – агентов Пинкертона. Ведьмы, правившие частями волшебной страны, были намеком на богатых и влиятельных монополистов-олигархов, фактически управлявших Соединенными Штатами. Маковое поле отсылает к опиумным войнам между Великобританией и Китаем которые велись на протяжении 1840-1860-х годов. Во Второй опиумной войне американцы принимали участие. Во-первых, возможно, так Линклейтер намекает, что такие, на первый взгляд, безобидные произведения, как «Волшебник страны Оз» и его бессюжетная зарисовка о жизни ноу-лайферов no Слакер, могут иметь скрытый политический смысл. Герои фильма, как и Страшила, Дровосек и Лев, тоже сильны по-своему, но, похоже, просто не знают об этом. Во-вторых, фраза с помещением на однодолларовую купюру Линет Фром, члена Бады Мэнсона и человека, покушавшегося на президента США, своего рода попытка революционно и нагло разрушить веру в непогрешимость американского доллара. I have this friend, all right? She's a gynecologist in Hollywood, and she scored this for me from the lab where she works. It's a Madonna pap smear. I know it's kind of cloudy, but it's a Madonna pap smear. It's got Chaconi on the top. That's like, you know, like a medical label, Chaconi. Check it out. I know it's kind of disgusting, but it's like, it's sort of... Вы все прекрасно знаете о том, как в современном мире люди зациклены на знаменитостях, на то, как они живут, чем дышат, 
В этом моменте режиссер высмеивает одержимость современного общества своими кумирами. В дальнейшем с появлением соцсетей эта одержимость достигла своего апогея, когда все могут наблюдать почти за каждым шагом звезд. Как гласит одна из заповедей «Не сотворить себе кумира», и, судя по всему, Линклейтер просит ей следовать. Или высмеивать тех, кто ее нарушает, кому как удобнее. Вторая поправка Конституции США от 1791 года гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия. Я не думаю, что стоит говорить о том, какие дискуссии вызывает этот нормативный акт за весь период своего существования. Люди в Америке настолько привыкли к доступности оружия, что, наверное, уже и не воспринимают его как средство разрушения. Для них это уже как предмет быта, типа чайник. Посмотрите, как героиня этого эпизода с удовольствием, смакуя, рассказывает о человеке, который спокойно размахивал оружием и вынес себе мозги. Возвращаясь к старику-анархисту, важно его упоминание техасского снайпера Чарльза Уитмана. Now, Charles Whitman. Выходца из состоятельной семьи, перестрелявшего с вышки из винтовки 16 человек. Чарльз с ранних лет был страстно увлечен огнестрельным оружием. Отец Уитмана обладал внушительной оружейной коллекцией и обучил всех своих сыновей стрельбе, обращению с оружием и уходу за ним. То есть с детства людям уже прививают обыденное отношение к оружию. Парень на машине в этом эпизоде олицетворяет власть которая поощряет эти законы, призывает брать в руки оружие и устраивать конфликты. Мое мнение, возможно, оно из ящика с теориями заговора, но все же, оружие разрешено не для того, чтобы люди могли обороняться, а для того, чтобы внести его, как я уже написал ранее, в базовый предмет обихода, чтобы население спокойнее воспринимало войны, выстраивая логическую цепочку. В вооруженных конфликтах применяется оружие. Оружие у нас норма, значит и война это норма, разрешенная на законодательном уровне. В 2019 году американский президент Дональд Трамп заявил, что в связи с участившимися трагедиями со стрельбой в США необходимо снова открывать психиатрические больницы, многие из которых были закрыты в предыдущие десятилетия. Вытекающая из умозаключения по оружию тема психиатрических больниц, куда одну из героинь фильма родители отправили на принудительное лечение. Dallas. Dallas. Кстати, эта далласская больница называется Тимперлоун. Если порыться в интернете, отзывы о ней далеко не самые приятные. Не буду углубляться, кто захочет, почитает. Психиатрические больницы это институт власти, который все же в первую очередь существует для того, чтобы ломать сильных людей. Тут передаю большой привет чертову гению современной науки Мак Мерфи. Навешивать на некомыслящих ярлыки психа и удобным способом изолировать неугодных правительству персонажей. Иосиф Бродский утверждал, что сумасшедший дом страшнее, чем тюрьма. В тюрьме есть срок. Это хоть какая-то определенность. В то время как в психушке человек полностью зависит от произвола врачей. Самое занятное, что зачастую, как и произошло с героиней фильма, сильный мир сего даже не надо насильно забирать людей в психушке. Они создают какие-то грани нормальности, и если эти грани приступаются, то сами близкие люди типа душевно больных отправляют их на принудительное лечение. В одном из моментов герой с сожалением говорит фразу. 
сказать. Я ни в коем случае не хочу сейчас пропагандировать саентологию, но упоминание Хаббарда тут не случайно. Этот американский писатель-фантаст создал псевдоучение «Дианетику», методики которого в теории могут помочь снизить влияние прошлых нежелательных ощущений и эмоций, нерациональных страхов и психосоматических заболеваний на человека в настоящем времени. Однако научное сообщество не приняло дианетику в качестве науки. Ни Американская медицинская ассоциация, ни Американская психиатрическая ассоциация не проявили интереса к работам Хаббарда. Сам автор дианетики выражал в лекциях скептическое отношение к врачам и особенно к психиатрам, что в конце концов вылилось в создание антипсихиатрической комиссии по нарушениям прав человека в психиатрических учреждениях. За многие годы гражданская комиссия разоблачила тысячи случаев халатности, злоупотребления и жестокости психиатров. Обычно психиатрической практикой стало клеймение молодежи. Огромному количеству подростков навешиваются диагнозы умственных расстройств и выписываются антидепрессанты в качестве решения проблемы. Это невероятно прибыльный бизнес. Но в то время как психиатры кребут миллиарды за свои труды, а медицинские корпорации деньги на продажу препаратов, развитие события вызывает беспокойство, если учитывать, как возросло количество случаев жестокости, вызываемых этими препаратами. Можно как угодно относиться к Хаббарду и его учению, но в данном случае его мотивы звучали довольно благородно. И совершенно понятно, почему все его гуманные методы психиатрическая общественность отвергла. Потому что тогда бы он поставил на грани разрушения такой сильный и непорочный в умах населения институт системы, как психиатрия, которая, с одной стороны, помогает чистенько спрятать неугодного человека подальше от общества, с другой приносит колоссальные деньги в казну. Американский нейропсихонеролог Крудман утверждает, у человека, сидящего за телевизором, правое полушарие работает вдвое интенсивнее, чем левое. Такое смешение способствует выработке в мозгу гормонов эндорфинов, которые структурно идентичны опиуму, а это формулирует физическую зависимость. Эксперименты показывают, что у человека, влившего в экран, кора и подкорка мозга практически отключаются, спят, а периферийная нервная система, наоборот, активна. Такое распределение нагрузки на мозг присутствует у низших животных, не способных отделить реальность от ее изображения. В итоге человек реагирует на события, происходящие с героями сериалов и реалити-шоу, так остро, будто все это происходит с ним самим. Конечно, сейчас в эпоху соцсетей эпизод с влиянием телевизора на человека уже не выглядит таким актуальным, но телевидение в фильме является в целом символом цифрового воздействия, через которое можно управлять эмоциями и действиями человека. Не зря в этой сцене мелькает отрывок из фильма «Видеодром» Дэвида Кроненберга, в котором говорится о ТВ-проекте, разлагающем человека морально. Упоминание в этой сцене Джона Хинкли, о котором я уже говорил ранее, тоже не случайно. Он, как и Леон Чолгаш, совершил покушение на президента США. А сделал он это, насмотревшись таксиста, после чего стал преследовать Джоди Фостер и, потерпев неудачу в борьбе за ее внимание, решил через покушение обратить на себя ее взор и слиться заодно таким образом с Трэвисом Биклом. Но Линклейтер ни в коем случае не говорит о том, что смотреть телевизор это плохо. Скорее он просто предвидит большой манипуляционный потенциал у этого инструмента и просит нас быть разборчивее в выборе контента, предупреждая нас о том, что кто владеет СМИ, тот управляет мозгами масс. Есть теория заговора, что Уолт Дисней был масоном, и его слава возникла не на пустом месте, что его готовили к комиссию по разлаганию детских неподготовленных умов. Не буду комментировать эту версию, но отмечу, что сам факт активного влияния пропаганды на детские умы через видеонаркотики может иметь колоссальные успехи для формирования человеческой сущности. Так что версия двух персонажей про Скупи Снеки, как взятку из Мёрфов, как подготовительный этап к приходу Крешмы, выглядит смешной, но вполне себе имеющей право на жизнь. Раз уж я завел тему про теории заговора, то любопытен в этом контексте эпизод с человеком в футболке Бэтмена, засинговавшим все самые популярные теории заговора в едином конспирологическом танце. Стоит заострить внимание на упоминании фильма «Альтернативная тройка». Это документальная телевизионная программа «Розыгрыш», которая раскрыла план сделать Марс и Луну пригодными для жизни в случае изменения климата и экологической катастрофы на Земле. Первоначально программа должна была выйти в эфир в День дурака в 1977 году. Хотя ее трансляция была отложена до 20 июня, в титрах ленты явно датируется 1 апреля. Фильм заканчивался показом интервью с вымышленным американским астронавтом и титрами с актерами, участвовавшими в постановке. 
Через несколько минут после окончания программы телеканал, транслировавший фильм, завалили телефонными звонками с требованием дополнительной информации. Людям четко дали понять, что работа выполнена на день дурака. В ней снялись актеры, но даже несмотря на это, они поверили в происходящее на экране. И еще и отказывались воспринимать информацию о том, что фильм фейк от официальных источников, создававших этот опус. А что будет, если таким существам преподносить ложь под правдой в своих интересах? По итогу работа Ричарда Линклейтера оказалась самым настоящим манифестом против системы и общественных институтов. Этот манифест молодой, не сформировавшийся, очень сумбурный и расплывчатый, так как герои фильма еще сами не знают, чего хотят от жизни. Они в поисках себя и своего жизненного пути. Но они точно не готовы лишать себя свободы ради набивания пуза сильным мира сего. В одном из эпизодов фильма персонаж читает отрывок из «Улиса» Джеймса Джойса. Этот роман рассказывает всего об одном дне и жизни дублинского еврея Леопольда Блума и о его блужданиях по городу. Так же, как слакеры, один ничем не примечательный день из жизни молодежи. Ричард Элман, биограф Джойса, описал Блума как никого, который практически не влияет на жизнь вокруг себя. Это описание подойдет и к персонажам фильма Линклейтера. У Лиса пыталась запретить цензура. В 1933-1934 годах в США проходил процесс с потрясающим названием «Соединенные Штаты против книги, именуемой Улис». Книгу называли непристойной и даже порнографической. В итоге здравый смысл и свобода слова победили, и роман Джойса напечатали. А процесс стал важным прецедентом в борьбе за свободу слова. Среди кадров беснующейся молодежи мы можем увидеть еще одну важную для понимания ленты книгу. Абсурд взросления американского писателя Пола Гудмана. Это произведение о взаимосвязи между преступностью несовершеннолетних в Америке в 50-60-е годы и возможностями общества удовлетворить и естественные потребности молодежи. Гудман сосредотачивается на молодых людях, которых он оправдывает в своем бунте против общества, лишенного значимой цели, единства, сексуальной свободы и духовной поддержки. Эти качества необходимы молодежи в их обществе, чтобы расти и развивать свою социальную и моральную идентичность. А система пытается навязчиво приспособить и адаптировать молодежь к своим ценностям через описываемые мною ранее институты. По сути, Линклейтер сделал своего Улиса, нашпиговав его идеями из абсурда взросления и раздробив образ Леопольда Блума на кучу мелких персонажей, объединенных единой сюрреалистической целью стереть с лица земли эту застойную систему, мешающую возвести свободу на пьедестал главной ценности человечества. И последнее. На открытке изображено творение Франциска Гои «Сон разума рождает чудовищ». Комментарий самого автора к этой картине. Когда разум спит, фантазия в сонных грезах порождает чудовищ. Но в сочетании с разумом фантазия становится матерью искусства и всех его чудесных творений. На самом деле эта фраза уже давно стала поговоркой. Сном, рождающим чудовищ, спит мир современных людей, в котором царит глупость, а не разум и не даже не пытается вырваться из оков этого сна. Когда разум утрачивает контроль, погружаясь в сон, человеком овладевают темные сущности. И не только человеком, но и обществом. Нежелание размышлять над природой вещей, ложные идеологии, дурные вожди – все это и есть чудовище, которым выгодно, чтобы мы находились во сне. Линклейтер призывает нас проснуться, но так ли легко вырваться из сладких объятий Морфея?